iconico di Mario Botta, che vi detti più valorosi del nostro tempo, ma incomparabilmente meno dominante del Maxi di Zahid, che invece sembra ottenere il suo valore. D'altra parte, passando da quella condizione a questa, si muove su una questione così ampia di patrimonio che non soltanto sua soddisfazione e nel puro piacere di quello che nella legge del 39, prima delle diverse modifiche legate all'ipocrisia del nostro tempo, si chiamava godimento e che invito il nostro Resca di Cristinare al posto della masturbatoria parola fruizione, che ha sostituito la parola godimento, e che invece era la ragione stessa per cui Mossai e Brandi concepivano un testo neabile, che da una parte è così forte che consente ancora oggi di darci una qualche possibilità di, di, resistere, di resistere alla violenza inaudita di una mafia sostanziale che è quella di chi pensa che il territorio deve essere saccheggiato, è accaduto con le paleoliche, accade con il fotovoltaico, accade nei voli più belli d'Italia, accade in Calabria, in San Nicola Arcella, nel Golfo di Policato, sta accadendo in questo momento, è forse utile che sia qua, perché a pietra abbondante a Sepino e Molise hanno cominciato a disboscare per montare 30 paleoliche nonostante un biglietto del Ministero che spero venga rapidamente formalizzato per impedire a questi delinquenti di procedere alla devastazione dell'Italia e devo dire che in questo, preoccupandosi d'altro, Resca, mentre iniziava i suoi percorsi del museo al museo e quindi attraversava l'Italia dei paesaggi, è rimasto molto turbato dalla violenza che il paesaggio patisce ed è competenza della direzione generale Oggi Dolighetti, ma anche competenza di chi valorizzando l'Italia deve anche valorizzare quelle bellezze naturali che sono come dire, il tessuto che va da un museo all'altro e quindi è inimmaginabile che si possa rispetto a quello che tocca vedere a me leggendo le pagine di Cesare Brandi che è un punto di riferimento per tutti noi in luoghi dove ci sono Trinunte, Segesta, Erice, Mozia e che furono indicati come la più bella strada italiana forse in Europa da Cesare Brandi 20 anni fa vedere 700 paleoliche 700 paleoliche 700 paleoliche e vedere a Troia, dove c'è la più bella cattedrale della Capitanata in Puglia, dovunque circondata questa cattedrale, questa città meravigliosa, da Paleoliche e da Bovino, paese meraviglioso, vedere Paleoliche dovunque. Ora, questo è tema fondamentale di una valorizzazione che prima di tutto deve prevedere che sia conservato il bene. Se io valorizzo un bene che ho deturpato, se io prendo una bella ragazza bionda e taglio le, le gambe, se la valorizzo, dopo che però l'ho maltrattata, è evidente che valorizzo un bene che vale molto di meno. Da questo punto di vista Soru ebbe una grande lezione prima di diventare governatore con l'esito poi non felice della sua applicazione politica, ma andò a trovare Giulia Banegrizzi e la Maddalena, conoscete tutte le funzioni, vorrei immaginare da lei che è stata inizialmente sostenitrice delle paleoliche, vedere le paleoliche alla Maddalena. Ma quando lui ha visto quanto era meravigliosa questa tenuta, ha cominciato a comprare ettari e ettari di gallura, inventando prima di essere governatore una sorta di demanio privato, perché nulla è più importante della integrità dei luoghi, nulla è più sacro e nulla è più valorizzabile di ciò che è integro. Se noi prendiamo il parco naturale dell'Abruzzo e a Colle Longo, dove è nato del Turco, immaginiamo che arrivino chilometri di fotovoltaico, abbiamo distrutto un parco naturale con l'autorizzazione di un felifrago direttore del parco e abbiamo tolto a quel luogo la luminosità, la sacralità dell'integrità, che è il dato fondamentale, quindi io posso valorizzare ciò che è integro, faccio meno fatica a valorizzare ciò che è stato sviluppato. E su questo ovviamente proprio Piazza Venezia lo sapete bene che mentre noi vediamo i cinesi eh, lo spazio come giusto che abbiano, qualcuno ha montato un immondo ascensore dietro il vittoriano, che già di per sé non era molto piaciuto quando fu costruito, adesso è stato ulteriormente deturpato da questa immondezza voluta probabilmente anche all'interno del ministero. Detto questo, per ricordare sempre la resca quello che lui sa bene e che ci unisce in tante azioni, oltre ad essere entrambi nati a Ferrara, che è cosa fondamentale, c'è cioè nulla di più alto stato concepito se non a Ferrara, cioè non c'è un luogo nel mondo dove non esiste il pensiero più alto di quello che è stato a Ferrara, tutte le cose fatte a Venezia importanti sono fatte da Ferrarese, Vittorio Cidi era Ferrarese, Barbantini era Ferrarese, eh, Antonioni era Ferrarese, De Chidi con l'altro patrace della media fisica Ferrara, cioè, è inutile dire che è una grande fortuna che sia Ferrara. Per di più, a meno della età in cui un uomo comincia a diventare maturo, che è 65 anni, prima di 65 siamo ancora adolescenti, lui mi pare che ne abbia 62, io sono ancora nell'infanzia e lui è nella prima adolescente, quindi ha tempo per maturare.
personale che il suo, il suo compito importante, però vorrei dire a lui, che vuole accennare e ve lo dico, che eh, c'è qualcosa che non funziona bene nel tema della valorizzazione, che è questo. Il Presidente del Consiglio è un uomo che abita in belle case, sia pure aspirando a ampliare in modo, io credo, sufficientemente corretto, al di là del giusto del dettaglio, insomma, quegli spazi non sono spazi violati. Il Presidente del Consiglio è proprietario di alcune televisioni di molti quotidiani, giornali, importanti quotidiani giornali. Io apro il TG5 oggi e vedo che oltre ai morti in Afghanistan è una notizia molto succulente che una signora privatamente abbia fatto otto aborti e abbia sepolto otto bambini nel suo giardino. Poi vedo un signore che ha fatto stalking e ha ucciso due genitori dei suoi parenti, poi vedo una trentina di mafiosi catturati in Calabria, poi vedo una ventina di draghetisti catturati in Sicilia o viceversa, poi vedo eh, una, un incendio per cui muore una ragazza a Duisburg, poi finisce e eh, c'è un, una rubrica sulla gastronomia. Dico, ma siamo in Italia. Si può dare che la televisione italiana non dedichi nessuno spazio, non dico le buone notizie, ma la notizia che esistono cose straordinarie, che non sono solo Caravaggio, Caravaggio è facile, quando uno vive come Caravaggio, come Vasco Rossi, è molto facile che diventi un motivo di curiosità perché c'è l'elemento morboso, ma un pittore sereno come Guido Leni, o autori come Baciccio, o tanti altri artisti straordinari, io in questo momento nelle sposte di meravigliosi a San Severino Marti, una mostra straordinaria che non si farebbe in nessun museo del mondo, con tanto straordinario materiale, mi pare che sia andata verso le due di notte tutti i perché non era una notizia crudele, ho pensato che potevo a quel punto prendere uno stupratore che dentro la mostra stuprasse qualcuno come è stata fatta la fama di Artemisia per essere stata stuprata. Quindi se noi creiamo qualche incidente arriva il TG5 o il TG1. Allora, se non ci decidiamo, come abbiamo già detto con Oreste e con Mimo, a fare una volta alla settimana un servizio a metà di quel giornale, dopo l'ennesimo delitto, che dice c'è il museo, perché un ragazzotto di quelli che sputano il chewing gum per terra deve andare in un museo che non sa che esiste? Se passando per via del corso non sa che c'è la Doria Pampini o che dall'altra parte c'è la Galleria Colonna o che in fondo c'è il mirabile eh, museo di Palazzo Venezia dove vengono ospitate spesso delle schifezze che probabilmente non ci fossero, tra cui dei falsi Michelangelo, questo altro tema che non vuole entrare. Ma dico, è evidente che noi dobbiamo nella valorizzazione tenere conto e del vantaggio che ci dà eh, avere un grande Presidente del Consiglio nella sua natura di personalità, oltre che di grande eh, proprietario di mezzi di comunicazione, e ringraziare il cielo, lo dicevo Bondi l'altra volta, che egli sia così democratico che non ha chiamato il Maxi Santre Berlusconi, perché vorrei ricordare i democratici d'Italia, che a quelli che scappano in Francia e che dice la democrazia, che il, il Bobo si chiama Santre Pompidou e questo che era un, un pessimo presidente di destra che ha fatto fare un buon museo pure buonissimo a piano quindi la democrazia in Italia è garantita che non si chiama né Sandro Giro né Sandro Bondi né Sandro Berlusconi potrebbe essere Sandro Resca se tedesca forse un giorno potrà legare il suo nome a una cosa importante come questa quindi la valorizzazione è importante ma più di tutto è importante la televisione nella sua eh, vabbè, non mi fai vedere qua quindi ci sono tre noi siamo spegnati in uno noi due soli intellettuali di sinistra questo, questo è tipico è sì, sono, non guardiamo no, noi siamo proprio cattolici sì, sì, non guardate la televisione no, ma io dico si può guardare o non guardare abbiamo un manifesto il 25 e il 26 settembre <coughs> scusate sarà la giornata europea del patrimonio noi faremo una comunicazione manifesto e la televisione almeno per dire in quei due giorni spegnete la televisione e vi vedete in bene per dire non ci verrà nessuno <ride> No, devo dire, è una giusta provocazione, ma intendevo dire che se non alle due di notte, ma all'una o alle otto di sera, un telegiornale dedica una volta alla settimana un'illustrazione di un museo in cui si dica l'esistenza per il tanto, oltre a quello che vi è, certamente questo aumenta la curiosità e fa capire che le cose buone esistono, ma non perché c'è una buona azione, perché c'è una buona realtà. Ecco perché dicevo che è giusto che noi finalmente attiviamo quel problema.